আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো কেপিবি স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বইয়ের গ্যাসি বিনিময় নামক চ্যাপ্টারটার লাস্ট টপিক ফুসফুস বা শ্বসনতন্ত্রের কিছু রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করব তো আজকে যে টপিকটা সেখানে আমরা কিছু রোগের নাম করব তার কারণ লক্ষণ প্রতিকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানব তো আজকে টপিকটা কিন্তু একটু মুখস্থ নির্ভর একটু বারবার পড়ে তোমাদের জিনিসগুলো আয়ত্ত করতে হবে আমি সহজভাবে কিছু কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করছি কাজে লাগবে তো আমি দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টের উদ্দেশ্যে বলবো তোমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসের সব বায়োলজি ক্লাসগুলি দেখবে কারণ তোমাদের আগামী যে প্রি টেস্ট বা টেস্ট পরীক্ষাটা হবে সেখানে যেহেতু পুরো চ্যাপ্টার সব বই ইনক্লুড পুরো বইটাই ইনক্লুড কাজে যে কোনো টপিকই তোমাদের কাজে দিব ঠিক আছে তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি শ্বসনতন্ত্রের কিছু রোগ গত দুই ক্লাসে আমরা শ্বসনতন্ত্র এবং শ্বসন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পড়েছি আজকে শুরু করছি শ্বসনতন্ত্রের কিছু রোগ আমরা প্রথম যে রোগটা নাম পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাজমা বা হাঁপানি দেখতে পাচ্ছ অ্যাজমা বা হাঁপানি এ রোগের কারণটা কি আগে আমরা জেনে নিই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে এই হাঁপানি রোগটা হয় আমরা জানি বাইরে থেকে কোনো বহিরাগত বস্তু আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক যে ইমিউন সিস্টেম বা প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা সেই বহিরাগত বস্তুকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে তো এই প্রতিক্রিয়াটা যখন বেশি মাত্রায় হয়ে যায় তখন কিন্তু হাঁপানি নামক অসুখটা হয় এটা বয়স্কতে বেশি হয়ে থাকে শিশু বা বয়স্কতে এটা বেশি হয়ে থাকে তো এর লক্ষণ কি লক্ষণ হচ্ছে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো হয় ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিক মতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না কাশির সাথে কফ বের হয় শ্বাস নেওয়ার সময় পাজরের চামড়া ভেতরের দিকে ঢুকে ঢুকে যায় রোগী দুর্বল হয়ে যায় প্রতিকার কি ওষুধ সেবনে হাঁপানি সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা যায় না তবে কিছু রেস্ট্রিকশন মেনে চললে এটা কন্ট্রোলে রাখা যায় যেমন কিছু বিশেষ খাবার আছে অ্যালার্জিযুক্ত খাবার সেগুলো যদি পরিহার করা যায় তারপরে অনেকের ক্ষেত্রে পশুর আঁশ পশুর লোম কৃত্রিম আঁশ থেকেও হ্যাঁ হাঁপানি তৈরি হতে পারে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে তাকে আলো বাতাস পূর্ণ বাসস্থানে থাকতে হবে মানে সাফোকেশন যাতে না হয় দম বন্ধ যাতে না হয় এই ধরনের একটা পরিবেশে তাকে বাস করতে হবে এবং ডাক্তারের কথা মতোই আসলে নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধটা সেবন করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে ভুল ওষুধ প্রয়োগে ওষুধ দিয়ে দেয় যার কারণে হাঁপানি রোগটা কিন্তু আসলে সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও এটা দীর্ঘমেয়াদে একটা ক্ষতি বয়ে আনে এক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে তো প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা কি হবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হচ্ছে অবশ্যই দূষণমুক্ত পরিবেশে থাকার চেষ্টা করতে হবে তারপরে ধূমপান বর্জন করতে হবে এ ধরনের কিছু ব্যাপার ইয়ের মাধ্যমে আমরা হাঁপানিটাকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং সুষম খাদ্য খাওয়ার অভ্যাসটা তৈরি করতে হবে এভাবে আমরা হাঁপানিটা প্রতিরোধ করতে পারি তো এরপরের অসুখটা যেটা সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিউমোকাস নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিউমোনিয়া রোগটা হয়ে থাকে যেহেতু একটা সায়েন্টিফিক নেম আমি নিচে আন্ডারলাইন করেছি নিউমোকাস নামক ব্যাকটেরিয়া এই গন এই এই ব্যাকটেরিয়াটার কারণে নিউমোনিয়া রোগটা হয়ে থাকে সাধারণত শিশু এবং বয়স্কদেরই নিউমোনিয়া রোগটা বেশি হয়ে থাকে তো এর লক্ষণগুলো কি কি ফুসফুসে শ্লেষ্মা জাতীয় তরল জমে কফ হওয়া কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয় দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বুকের মধ্যে ঘর ঘর আওয়াজ হয় মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয় প্রতিকার তরল গরম যেহেতু ঠান্ডা জনিত অসুখ তরল গরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়া বেশি করে পানি পান ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুচিকিৎসা এটা হচ্ছে এর প্রতিকার প্রতিরোধ কি হবে যেহেতু আমরা বলেছি এর মানে বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে শিশু এবং বয়স্কদের কাজেই তাদের যাতে ঠান্ডা না লাগে এই ব্যাপারটা দেখে একটু ভালো সতর্ক হতে হবে তার সহনীয় পর্যায়ের উষ্ণ মাত্রার একটা পরিবেশে তাকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে সুষম খাবার খাওয়ার ব্যাপারটা ছোটোবেলা থেকেই অভ্যাস করতে হবে ধূমপান পরিহার করতে হবে এই ধরনের কিছু ব্যাপারের মাধ্যমে আসলে নিয়মিতটা প্রতিরোধ করা যায় পরে অসুখটার নাম হচ্ছে যক্ষা আমার নিশ্চয়ই রোগটার নাম শুনেছি যক্ষা বা টিউবারকুলোসিস কারণ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগটার জন্য দায়ী 
আপনারা দেখতে পাচ্ছ দুটো ওয়ার্ডের নিচে আলাদা আন্ডারলাইন করা আমরা জানি বৈজ্ঞানিক নামের নিচে আন্ডারলাইন করতে হয় যেখানে স্পিসিস আছে গ জেনাস এবং স্পিসিস আছে সেখানে জেনাস এবং স্পিসিসের নিচে আলাদা আন্ডারলাইন করতে হবে অনেক সময় একটা সিম্পল জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থাকতেই পারে যে কোন ব্যাকটেরিয়ার কারণে যক্ষা রোগ হয় সেক্ষেত্রে তুমি যদি বৈজ্ঞানিক নামের স্পেলিং মিস্টেক করো এবং স্পেলিং ঠিক আছে কিন্তু নিচে আন্ডারলাইন না করো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার নাম্বার পাচ্ছ না যেহেতু জ্ঞানমূলকের নাম্বার মাত্র এক এই জন্য আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে বৈজ্ঞানিক নাম আমাদের বানানটাও করতে হবে এবং নিচে আন্ডারলাইন করার প্র্যাকটিসটা করতে হবে জেনাস এবং পিসিস থাকলে আলাদা আন্ডারলাইন করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা ফিরে যাচ্ছি যক্ষা রোগের কারণ আমরা দেখলাম মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস এই রোগটা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে যে যক্ষা মনে হয় শুধু ফুসফুসেই হয় না যক্ষা আমরা ধর বলি যে ফুসফুসে একটা রোগ কিন্তু যক্ষা আমাদের অন্তেও হতে পারে হারেও হতে পারে তো এর নির্ণয় পদ্ধতি হচ্ছে কফ পরীক্ষা করা যাবে কফ পরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায় চামড়ার পরীক্ষা সাইটো হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে করা যায় এবং এক্স রের মাধ্যমে এটা পরীক্ষা করা যায় রোগীর যক্ষা নির্ণয় করা যায় লক্ষণগুলো কি কি রোগীর ওজন কমতে থাকে তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত যায় রাতে ঘাম হয় বিকেলের দিকে জ্বর হয় বুকে পিঠে ব্যথা হয় অজীর্ণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয় প্রতিকার যক্ষা একটা দীর্ঘমেয়াদী অসুখ এজন্য এই প্রতিকারটার জন্য দীর্ঘ সময় ধরেই আসলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে যে ধরনের ওষুধ যে যে মাত্রায় যে ধরনের ওষুধ দেয় সেটা খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে রোগীর সব কিছু পৃথক রাখতে হবে তার কফ থুতু ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে তারপরে ধূমপান মুক্ত থাকতে হবে এই এইভাবে যক্ষা রোগটাকে প্রতিকার করা যায় ইদানিং যক্ষা রোগ ভালোভাবেই আমরা প্রতিকার করতে পারছি ওষুধ সেবনের মাধ্যমে তবে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ মতোই ওষুধ সেবন করতে হবে প্রতিরোধের জন্য একটা টিকা আছে যেটা ছোটো শিশুকালেই দেওয়া হয় বিসিজি টিকা এই টিকাটা দিলে মানে যক্ষা রোগটা প্রতিরোধ করা যাবে পরের যে রোগটার নাম আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে ফুসফুসের ক্যান্সার ফুসফুসের ক্যান্সার আমাদের দেশে যে সমস্ত ক্যান্সারগুলো হয় তার মধ্যে একটা মানে কমন একটা নাম হচ্ছে ফুসফুসে ক্যান্সার এবং যেহেতু এর প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান বুঝতে পারছ যে পুরুষ এই রোগে কিন্তু বেশি আক্রান্ত হয় এছাড়া বায়ু দূষণযুক্ত স্থানে থাকলে কিছু রাসায়নিক বস্তুর সংস্পর্শে আসলে ক্যান্সার হতে পারে আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে যক্ষা এবং নিউমোনিয়ার কারণে ফুসফুসে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখান থেকেও কিন্তু ক্যান্সার হয়ে যায় তো এই রোগটা লক্ষণ কি দীর্ঘদিন ধরে খুশখুশে কাশি ও বুকে ব্যথা ভগ্নস্বর ওজন হ্রাস ক্ষুধামন্দা হাঁপানি ঘন ঘন জ্বর বারবার ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগ নির্ণয় লক্ষণগুলো দেখা মাত্রই আসলে রোগ নির্ণয় করে করে ফেলা উচিত কারণ যে কোনো রোগী প্রাথমিক অবস্থায় সেটা ধরা পড়লে তার ট্রিটমেন্ট করাটা সহজ হয় ঠিক আছে তো প্রাথমিক অবস্থায় থুতু বা শ্লেষ্মা বিশ্লেষণ করে বুকের এক্স রে সিটি স্ক্যান এমআরআই করে ক্যান্সার নির্ণয় করা যায় বা আরেকটু পরবর্তী স্টেজ যখন হয়ে যায় তখন সাইটো আর হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে ফুসফুসে ক্যান্সার নির্ণয় করা হয় প্রতিকার কি প্রতিকার হচ্ছে লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করে দিতে হবে এবং সঠিকভাবে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে হবে যেহেতু ক্যান্সার ক্যান্সার কোর্স ধ্বংস করার জন্য অনেক সময় থেরাপি দেওয়া হয় রেডিয়েশন থেরাপির সাহায্যে ক্যান্সার কোর্সগুলোকে ধ্বংস করা প্রতিরোধ যেহেতু আমরা কারণে জেনেছি এর অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান কাজে প্রতিরোধে আমরা এক নাম্বারই বলবো ধূমপানটা বর্জন করতে হবে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে সেই সাথে চর্বিযুক্ত খাবার বাদ দিয়ে আমাদের খাদ্য তালিকায় বেশি পরিমাণে সুষম এবং শাক সবজি জাতীয় খাবারগুলোকে রাখতে হবে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে হবে তো ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের শ্বসন তন্ত্র সংক্রান্ত কিছু রোগ তাদের কারণ লক্ষণ প্রতিকার তো আসো আমরা এখান থেকে কিছু কোশ্চেন জেনে নিই কী ধরনের কোশ্চেন আসে টপিকটা থেকে আমি একটা কোশ্চেন ইঙ্গিত দিয়েছি যে যক্ষা রোগের কারণ কি বা কোন ব্যক্তির আক্রমণে যক্ষা রোগ হয় আসতে পারে নিউমোনিয়া রোগের কারণ কি সেক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক কোশ্চেন হিসেবে তোমরা শুধু এক লাইনে অ্যান্সারটা দিবে কিন্তু অনেক সময় একটু উদ্দীপকও চলে আসে এই ধরনের টপিক থেকে যেমন মিস্টার এক্সের 
পাঁজরের চামড়া ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে কাশির সাথে কাশি হচ্ছে পাঁজরের চামড়া ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এই যে একটা ক্লু দেওয়া হলো এই ক্লু দেখে কিন্তু বুঝতে হবে এটা কোন রোগ বলা হচ্ছে তখন তোমাকে আইডেন্টিফাই করে রোগটার নাম বলতে হবে প্রাসঙ্গিক যে কোশ্চেনগুলো থাকবে যে মিস্টার এক্সের রোগটা প্রতিকার কি প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী তখন তোমাকে সেভাবে লিখতে হবে তো ওই জন্য আমাদের রোগের নামের সাথে সাথে লক্ষণগুলো খুব ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে যাতে উদ্দীপকে যে কোনো লক্ষণ দেখলে আমরা রোগটাকে আইডেন্টিফাই সরি রোগটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি ঠিক আছে তো স্টুডেন্টস আজকে আমি গ্যাস বিনিময়ের চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম গত ক্লাস দুইটা ক্লাস এবং আজকে আমি পড়িয়েছি শ্বসন তন্ত্রের বর্ণনা শ্বসন প্রক্রিয়া এবং আজকে পড়ালাম শ্বসন তন্ত্রে কিছু রোগ প্রত্যেকটা টপিকই ইম্পর্টেন্ট বা সে বারবার বারবার পড়ে এগুলো আয়ত্ত করবে ক্লাসগুলো বারবার দেখবে আশা করছি তোমাদের কাজে আসবে ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ